வெல்கம் டு விஜய் ஐடியா சேனல் இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான ஜெல்லி தயாரிக்கிறது எப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் தான் எல்லாமே கண்டிப்பாக வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி செய்யலான்னு வீடியோக்களை பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான பொருள் பார்த்தீங்கன்னா ஜெலட்டின் இது வந்து எல்லா சூப்பர் மார்க்கெட்லேயும் கிடைக்கும் இது வந்து ஒரு கடல் பாசி வகை இதை வந்து வாங்கிக்கோங்க அடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்து சீனி சர்க்கரை வந்து தேவையான அளவு எடுத்துக்கோங்க அடுத்து ஃபுட் கலர் இது எந்த கலர்னாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு தேவையான விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அடுத்து வந்து ஃப்ளேவர் இது நான் மேங்கோ ஃப்ளேவர் வந்து எடுத்துக்க வாங்கிக்கிறேன் இது வந்து எல்லா சூப்பர் மார்க்கெட்லேயும் இதுவும் கிடைக்கும் நீங்கள் மேங்கோ ஃப்ளேவர் வந்து வாங்கினா வாங்கிக்கோங்க ஃபுட் கலர் இருந்தாலும் பரவாயில்ல இவ்வளோதான் தேவையான பொருட்கள் அதுக்கடுத்து எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாத்திரத்தை எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து ஜெலட்டின் இந்த பாசி இதை வந்து போட்டுக்கோங்க தேவையான அளவு போட்டுக்கோங்க நான் கொஞ்சம் தான் செய்ய போகிறேன் அதனால் கொஞ்சமாக போட்டுக்கிறேன் இப்போ போட்டுட்டேன் போட்ட பிறகு இது வந்து முங்குகிற அளவுக்கு கொஞ்சமோல தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க இது வந்து கரையணும் அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க இப்போ நான் ஊற்றிட்டேன் இது போதும் அதுக்கடுத்து இதை வந்து ஒரு இட்லி சட்டி எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க அதை தண்ணியை வந்து கொஞ்சம் நல்லா சூடு ஏற்றின பிறகு இதை வந்து நடுவில் வச்சு மிதக்க வச்சு அதை வந்து ஹீட் பண்ணணும் இப்படி ஹீட் பண்ணுறது தான் கரெக்டாக இருக்கும் உள்ளக்க உள்ளது வந்து கரெக்டாக கரையும் ஸோ இப்படி ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இப்போ வந்து நான் இதை வந்து நல்லா கலக்கி விடுங்க கட்டி சேர விடாமல் கலக்கி விட்டால் இப்போ நல்லா கரைஞ்சிருச்சு இப்போ நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சி அவ்வளோதான் இப்படி இந்த அளவுக்கு நீங்கள் பதத்துக்கு எடுத்துக்கோங்க அடுத்து இதை வந்து எடுத்து அதுக்கடுத்து நெக்ஸ்ட்டு வந்து இன்னொரு பாத்திரத்தை எடுத்துக்கோங்க இதில் வந்து ஒரு ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் நான் இப்போ ரெண்டு கிளாஸ் வந்து நான் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் அடுத்து அடுத்து என்ன செய்ய போகிறோம்னா தேவையான அளவு சர்க்கரை நான் வந்து ஒரு நாலு ஸ்பூன் வந்து சர்க்கரை நான் போட்டுக்கிறேன் உங்களுக்கு தேவையான நல்ல இனிப்பாக பண்ணணும்னா இன்னும் நல்லா நிறைய சர்க்கரை போட்டுக்கோங்க நான் ஒரு நாலு ஸ்பூன் மட்டும் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து இந்த பாத்திரத்தை நல்லா தண்ணி வந்து நல்லா கொதிக்க வைக்கணும் ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த நம்ம ஜெலட்டின் அந்த மிக்ஸ் வந்து இதில் நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் அதுக்கு அதுக்கு அதனால் இப்போ வந்து நான் நல்லா இதை கொதிக்க வச்சுக்கிறேன் கொஞ்சம் இப்போ நல்லா கொஞ்சம் தண்ணி லைட்டாக கொதிச்சிருச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதை வந்து நான் இறக்கிக்கிறேன் இறக்கியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு இதில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம ஜெலட்டின் வந்து பண்ணி வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா அதை வந்து இதில் ஊற்றிக்கோங்க இதை ஃபுல்லாக ஊற்றிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஜெலட்டின் இதை நான் எல்லாத்தையும் ஊற்றிட்டேன் ஊற்றின பிறகு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அது தண்ணியோடு நல்லா மிக்ஸ் ஆகிக்கணும் இப்போ நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளேவர் இது வந்து மேங்கோ ஃப்ளேவர் நான் வச்சுருந்தேன்ல அதை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் எப்பயே ஃபுட் கலர் இருந்துச்சுன்னா ஃபுட் கலரையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் மேங்கோ ஃப்ளேவர் ஆட் பண்ணிட்டேன் ஆட் பண்ணி அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சி இதை மிக்ஸ் ஆன பிறகு வந்து இது ரொம்ப கொஞ்சம் ஹீட்டாக தான் இருக்கும் ஸோ இதை வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் லைட்டாக ஆற வச்சுக்கோங்க இதை வந்து நான் இந்த பாத்திரத்தில் ஊற்றி நான் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து நான் ஆற வச்சுக்கிறேன் ஏன்னா டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்பில் வந்து ஊற்றி வைக்க போகிறீங்களா அதுன்னா பிளாஸ்டிக்கு ஸோ இதை ஆறின பிறகு ஊற்றி வைக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஸோ இதை ஆற வச்ச பிறகு ஊற்றிக்கலாம் இப்போ வந்து ஆறிடுச்சு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு ஆறி ஆற ஆறிடுச்சு ஸோ இனிமேல் வந்து இதை சேஃபில் வந்து ஊற்ற வேண்டியது தான் இப்போ வந்து நான் ஜெல்லி சேஃப் அந்த இந்த மாதிரி உள்ள சேஃபில் நான் ஊற்றிக்கிறேன் ஆ நீங்கள் இதில் தான் ஊற்றணும்னு இல்லை நீங்கள் எந்த கிளாஸ் எதுலனாலும் ஊற்றி வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து நான் இந்த சேஃபில் நான் வந்து ஊற்றிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபுட் கலர் இருக்குது பார்த்திங்களா அதை வந்து இந்த கரடி பொம்மை மாதிரி உள்ளதில் நடுவில் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி அதையும் நான் ஊற்றிக்கிறேன் இது வந்து கலருக்காக நீங்கள் என்ன ஃபுட் கலர் உங்களுக்கு பிடிச்ச கலரில் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க 
இப்போ நான் இந்த மாதிரி எல்லாமே எல்லா சேஃப்லேயும் நான் ஊற்றி வச்சுக்கிறேன் இப்போ இந்த ஒரு கிண்ணத்தில் ஊற்றிக்கிறேன் அடுத்து ஒரு பிளாஸ்டிக் டப்பாக இருக்குது அதுலேயும் ஊற்றிக்கிறேன் எல்லாத்துலேயும் ஊற்றிக்கிட்டேன் இப்போ ஊதின பிறகு எல்லாத்தையும் வந்து ஃப்ரீசரில் வந்து கண்டிப்பாக வைக்கணும் ஒரு மணி நேரம் ஃப்ரீசரில் கண்டிப்பாக வச்சுருக்கணும் ஸோ இதை நான் எடுத்து நான் ஃப்ரீசரில் வைக்க போகிறேன் இப்போ வந்து ஃப்ரீசரில் நான் வச்சுட்டேன் ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஆகட்டும் ஏன்னா ஜெல்லி வந்து கொஞ்சம் நல்லா கட்டி ஆகணும் அதனால் இதை வந்து நான் ஃப்ரீசரில் வச்சுட்டேன் ஒரு ஒரு மணி நேரம் கழித்து பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்திங்களா ஒரு மணி நேரம் கழித்து நான் எடுத்துட்டேன் இப்போ எல்லாமே சூப்பராக வந்துருச்சு ஜில்லி சேஃப் எல்லாமே கரெக்டாக நல்லா ஜில்லி மாதிரியே இருக்குது இப்போ பாருங்களேன் கரடி சேஃபில் இதை ஊற்றி வச்சுருந்தது பாருங்கள் சூப்பராக ஜில்லி மாதிரி வந்துருச்சு சூப்பராக இருக்குது எல்லாமே நல்லா வந்துருச்சு இது வந்து பார்த்திங்களா இதை வந்து நான் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இதை ஒரு கத்தியை வச்சு சைடு வந்து லைட்டாக இதை இப்படி பண்ண பிறகு எடுங்க அப்போனா சேஃப் வந்து சேஃபோட கரெக்டாக வந்துடும் பாருங்களேன் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஓ சூப்பர் ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது சூப்பராக வந்துருச்சு நம்மளே ஜெல்லி வந்து வீட்டிலேயே பண்ணிட்டோம் எந்த சேஃப்லனாலும் ஊற்றி வச்ச அளவுக்கு எல்லாமே வந்துருச்சு சூப்பராக இருக்குது இதை கண்டிப்பாக எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் நீங்கள் வீட்டில் உள்ள குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு தாங்க எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் இதை வீடுகளையே நம்ம செஞ்சது ஸோ எல்லாத்துக்கும் கண்டிப்பாக விரும்பி சாப்பிடுவாங்க பாருங்களேன் ஜெல்லி சேஃபில் உள்ளது இது ஜெல்லி மாதிரியே இருக்கு சூப்பர் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சா கண்டிப்பாக எல்லாமே இதை வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப